హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీ అందరూ బాగుండాలనేసి నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే మిరపచేని దగ్గరికి వెళ్తున్నానండి కొంచెం వర్క్ ఉండి సార్పాక వెళ్ళొచ్చాను అమ్మ వాళ్ళైతే ఉదయమే వెళ్ళిపోయారు నేనైతే ఆఫ్టర్నూను బ్యాంక్ దగ్గర నుండి ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చాక కొంచెము ఫుడ్ తినేసి చేని దగ్గరకు అయితే వెళ్తున్నాను అనమాట అంటే నాన్నకి కాల్ చేశాను రా నాన్న నేను కూడా వస్తాను అనేసి కాల్ చేసేసరికి మా నాన్న వచ్చి ఎక్సెల్ మీద అయితే తీసుకొని వెళ్తున్నారు అనమాట సో ఫుల్ ఎండ కొడుతుందండి ఇన్ని రోజులు పడ్డ వర్షాలకి అసలు ఎండాకాలం కొట్టినట్టు కొడుతుందనమాట వర్షం సారీ ఎండ అయితే వర్షాలు ఆగిపోయాయి ఎండ అయితే ఫుల్ ఎండ కొడుతుంది అనమాట ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అయితే వర్షాలు పడ్డాయి ఆ వర్షాలకి తగ్గట్టు ఎండ కూడా అదేవిధంగా నేను కూడా తగ్గను అన్నట్టు ఎండ కూడా కొడుతుంది అనమాట ఇది చూసారా వాటిని ఏమంటారో తెలియదు కానీ వైట్ కలర్ వైట్ వైట్గా ఉన్నాయి కదా చాలా బాగుంటాయి బట్ అవి పొడిలాగా రాలుతాయి అనమాట కంట్లో పడితే కళ్ళు మంట పుడతాయి అనమాట సో ఇక్కడ అయితే మేమైతే చేన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాము ఇగోండి మా మిర్ మిరపచేన దగ్గరికి అయితే వచ్చామన్నమాట ఈ ఒక పక్క దున్నాము ఒక పక్క దున్నలేదండి ఎడ్లు అంటే మా మామయ్య వాళ్ళ ఎడ్లు తీసుకొచ్చి దున్నామన్నమాట పొద్దుపోయింది అనేసి ఆగిపోయాము దున్నకుండా నెక్స్ట్ డే నుండి వర్షాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి అనమాట ఇక మళ్ళీ దున్నడం అనేది ఆపేసాము ఈరోజు దున్నుదాం అన్నట్టు తీసుకో అంటే దున్నుదాం అన్నట్టు వాళ్ళని ఎడ్లు అడిగామన్నమాట వాళ్ళు అన్నారు మా మా చేనే దున్నుతున్నాము ఆఫ్టర్నూన్ ఇస్తాం ఎడ్లు అనేసి అన్నారు సో ఆఫ్టర్నూన్ ఇక మిరప మొక్కలు లేపడానికి అన్నీ వెళ్దాంలే అన్నట్టు వచ్చాను బట్ వాళ్ళది దున్నడం అవ్వలేదంట ఇక నెక్స్ట్ డేనే అవుతుంది ఏమో దున్నడం అయితే ఇక్కడైతే అమ్మ వాళ్ళు మిర్చి ఎక్కడ ముందు ట్రాక్టర్తో దున్నించామండి లోడేటర్ సంథింగ్ ఏదో అంటారు అది అది పెట్టించామన్నమాట గడ్డ ఏమి రాకుండా సో అది పెట్టించేసరికి గడ్డ అంతా పైకి తేలింది ఆ గడ్డ అయితే అమ్మ 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 ఇద్దరు ఏరుతున్నారనమాట సో మిరప మొక్కలు అప్పుడు సావులు వేసారండి అక్కడక్కడ చనిపోయిన మిరప మొక్కలు అన్నీ వేసారు మళ్ళీ కూడా అక్కడక్కడ చనిపోయాయి అనమాట ఇప్పుడు కాదు అంటే దున్నేటప్పుడు వేద్దామన్నట్టు ఆగిపోయామన్నమాట ఇప్పుడే మళ్ళీ వేస్తే ఎండకి చనిపోతాయి అన్నట్టు ఇక వాటర్ పట్టి దున్నేటప్పుడు అయితే మొక్కలు విరుగుతూ ఉంటాయి కదండి సో ఎడ్లు తొక్కుతూ ఉంటాయి అప్పుడు వేద్దాంలే అన్నట్టు ఇక మళ్ళీ వెయ్యలేదు అనమాట ఆగిపోయాము ఇక్కడైతే అమ్మ వాళ్ళు ఎండిపోయిన గడ్డి మొత్తం తేలింది పైకి వచ్చేసిందండి సో దానివల్ల ఆ గడ్డ అంతా ఏరుతున్నారు మళ్ళీ అదైతే ఆ గడ్డి అనేది అలానే ఉండిపోతే కనుక దున్నేటప్పుడు అరకకి నాగలకి చిరు పట్టేసుకుంటుంది అనమాట సో అందుకే ఆ గడ్డ అంతా ఏరుతున్నారనమాట అసలు ఎండ అయితే విపరీతమైన ఎండ కొడుతుందండి ఎంత దారుణం కొడుతుందంటే ఎండాకాలం కన్నా దారుణంగా కొడుతుంది అనమాట అసలు ఆ ఎండకి తట్టుకోలేక నేను వెళ్ళి నేను అప్పుడే వచ్చాను వచ్చి కొద్దిసేపు కూర్చొని టమ్మ వాళ్ళకి వెళ్ళి వచ్చాను ఒకసారి మిరప తోట మొత్తం చూద్దాం అన్నట్టు వచ్చాను అనమాట నా వల్ల కాలేదు మళ్ళీ ఇక్కడ చెట్టు దగ్గరకు వచ్చాను ఇక్కడ మా నాన్న ఏం చేస్తున్నారంటే గట్లకి గడ్డి బాగుందండి సో దాని దాని వాటి ఆ గడ్డి వల్ల మళ్ళీ ఏమన్నా పు పెస్ట్లు ఏమన్నా వస్తాయి అన్నట్టు గడ్డి మందు అయితే గట్లకి అయితే గడ్డి మందు కొడుతున్నాడు అనమాట మా నాన్న కొంచెం నీటుగా ఉంచుకుంటే మిరప మొక్కలకి తొందరగా పేస్ట్స్ అనేవి వస్తాయండి అందుకే గడ్డి లేకోకుండా నీటుగా ఉంచుకుందామన్నట్టు నీటుగా అయితే ఉంచుకుం ఉంచడానికి గడ్డి మంది అయితే కొడుతున్నాం అనమాట మళ్ళీ అలాగే గడ్డి ఉంటే కనుక పాములు ఏమి వస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ అదొక చికాకు ఎందుకులే అన్నట్టు ఆ గడ్డితో యూజ్ కూడా లేదు ఎడ్లు కూడా తినవు అనమాట అందుకే ఇక గడ్డి కలుపు మంది అయితే కొడుతున్నాము
సో ఇక్కడైతే ఇక నేనైతే చెట్టు దగ్గర అయితే కూర్చున్నాను అనమాట ఇక్కడేమో మా మామయ్య వాళ్ళు వాళ్ళ పొలం వాళ్ళ మిరప తోట అయితే దున్నుతున్నారు మాకన్నా ముందే వేశారండి వీళ్ళైతే పైపాట్లు చేస్తున్నారనమాట వాళ్ళ దానికి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మిరప నారు మాదే కొంచెం మిగిలింది అనమాట అలా దున్నేటప్పుడు విరిగిపోతాయి కొన్ని చనిపోతాయి ఏడ్లు తొక్కి సో వాటికి పనికి వస్తాయి అన్నట్టు చాలామంది నార అడిగినా కూడా మేము ఇవ్వలేదు అనమాట మాకే సరిపోదు అన్నట్టు మేమే ఉంచాము ఎందుకంటే అవి దున్నుతూ ఉంటే విరిగిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అందుకే ఎవరికి ఇవ్వలేదు అనమాట ఇక మాకు కూడా సరిపోదు అన్నారు మేము కూడా వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర అడగాలి ఉంటే ఇక్కడైతే మా మామయ్య అయితే దున్నుతున్నాడు అనమాట పాప ఎండకి దున్నలేకపోయారండి నేను అప్పుడే వచ్చాను మా అత్తయ్య అయితే ఫుడ్ తింటా ఉంది మామయ్య ఒక్కరే దున్నుతున్నారనమాట ఎండకి తట్టుకోలేక అసలు అమ్ము అంత విపరీతంగా ఎండ కొడుతుందండి ఏం ఏం పనులు చేస్తారు ఏమో ఎండకి కానీ అసలు నిజంగా అసలు రైతు ఎంత కష్టపడతాడండి కొంచెం రైతుకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి చాలు ఇక్కడైతే నాకు ఎండకి తట్టుకోలేక నేనైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట మా ఊళ్ళకి ఎవరికి చెప్పలేదు మా నాన్న ఏమో గడ్డలకి గడ్డి ముందు కొడుతున్నారు మా అమ్మే మా అమ్మ వాళ్ళు ఏమో గడ్డి ఎరుగుతున్నారు అనమాట వాళ్ళకి చెప్పలేదు ఎండకి తట్టుకోలేక వచ్చేసానండి నా వల్ల కాలేదు మా నాన్న అరుస్తున్నారు నాన్న ఎటు వెళ్తున్నావు ఎటు వెళ్తున్నావు అని ఇక నేనైతే చాలా దూరంలో ఉన్నాను కదా ఇక చెప్పిన వినిపించదు అన్నట్టు సైలెంట్గా ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పారిపోయి వచ్చింది పారిపోయి పారిపోయి వచ్చింది అనేసి మా నాన్న అనేసి అంటే ఎందుకు పారిపోయి వచ్చినావు అనేసి అంటే నా వల్ల కాలేదు ఎండకి తట్టుకోలేకపోయాను అందుకే వచ్చేసాను అనేసి అన్నాను అసలు నడవలేకపోయాను అంటే అక్కడ నుండి ఆ ఎండకి ఇంటికి వచ్చేసి పడుకున్నాను పడుకొని ఫోర్కి లేసాను అనమాట ఇంటికి వచ్చేసరికి టూ అయింది ఫోర్కి లేసాను పడుకొని అంత దారుణంగా అసలు వాము తట్టుకోలేకపోయాను అనమాట మధ్యలో మా చెల్లె కాల్ చేసి అక్క నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి రా అనేసి అన్నది బట్ నాకే ఓపిక ఉండలేదు నేను నాన్నకు చెప్తాను అనేసి అన్నాను కానీ మా నాన్న కూడా వెళ్ళలేదనమాట పాపం తనైతే చాలా నీరసంగా వచ్చింది అనమాట సో ఈవినింగ్ లేచి గేదెలకి ఇక గుడి తీసి పాలు తీద్దాం అన్నట్టు వచ్చాను అప్పటికే ఇక మా నాన్న కూడా వచ్చారనమాట మా నాన్న గుడితి పెడుతున్నారు ఇక నేను పాలు తీద్దాం అన్నట్టు ఆగాను సో ఇక్కడ నుండి అయితే వీడియో అనేది కంటిన్యూ అవుతుందండి ప్లీజ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి